ողջույն բոլորին, եկեք կամանց կամաց սկսենք, մասնակիտական կովնորշումը կարծում եմ բոլորնել պատկերաստում են, որ ամենա կարևոր թեմաներից է երետասարդության � շատ ուրախ եմ, երկո ոգի կա, բայց դա նշանակվար որ 98 տոքոսը այդքան էլ դեր իրա համար չի որոշել, ինչով ասբաղվելու միջև վերջ, որևետև կյանքի ընթացքում մարդիկ մի հինգ վեց անգամ, ոնց էր եք պարձեցին փորձարու մարդկանց մասին, որոնք կարող են նոր գիտելիք ստանալ և նոր մասնակիտություն ստանալ, դա համար առաջի հարցը, որ ուզում էի տայ, որ ուզում ենք կնարկենք, երբ ասկսում այդ ժամանակը, երբ պետք է արդեն ուղին ընտրել, Կան որ բարձրախոսի իմ մոտեր կոգտվեմ առիթից և առաջին եք սկսեմ։ Ասում են ատամհատիկի ժամանակամ ասնենգիտական կողնորոշումը սկսում, հա վերցնում ենք, հետո պարզումատ ենց բժիշկ պետք է դարնանք երազրիշտ որ կայանալու հնարավորություն և դա ծեխնոլոգյաների զարգացումնա ու գերդինամիկ միջավայրն է ապահովում։ Սուտ շատ հակիրջ ձևակերպելու համար մի քանի բան կասեմ, երբ որ մենք հասկանում ենք թե կյանքում, որ նա մեր պեշնը, մենք ինչով ենք ուզում զբաղվել, դա երևի են առաջի կայնը, երբ որ սկսում ենք մտածել մասնենքիտության մասին, իսկ են պացահա� Իմ կարծիքով մասնագիտական կողնորոշումը պետք է սկսել մտացել չապազ դարնալուց մի երկու երեկ տարի շուտ, ես ունեմ երեխաներ, մեկը տասնում մեկ տարեկան, մեկը տաս չորս, այդ տաս տասնում մեկից արդեն դու սկսում է զգալ, որ երեխան ինչն ասիրում, նկարել ասիրում, մեկենակ հանդել ասիրում կամ չու գիտեն պատշարել, բայց մի բանք խնդրե երբ եք չարժի ստիպել, ասենք ստիպել, որ դու պետք է դարնաս բժիշ կամ դու պետք է դարնաս ծրագրավորող, պետք է մարդում թողել, որ ինքը հասկանա ինչ հավուզում դարնա, ինքը ինչ միսյա ունի ես աշխարում ու ոգնել իրան, որ ինքը դարնա այդ մասնագիտության լավ մասնագիտը։ Բարեց ես, հարցըտ կարծեմ դեվակերպեցիր, նարեք թե ինչ Եվ հասարակությունն ամեզ մեր վերվեր ասկսում ճանշել, որ ժամնակ է եկավ պետքա։ Այսքն մենք ընտեղ ազատություն չում ունենք ընտրելու, ծավոք սրտի, ինչպես շատ հարցերում, մենք բոլորս ենթարկում ենք նրան ինչ հասար փորձ են ոգնեն, որպես իմ մարդ իրան լսի և մի կչ ուղևոր են իրան։ Եվ այդ պետք է ինչպես եվ ուրիշ շատ ծալրակշիր բարերը, ամոթա և այլ բարերը մեր լեկսիկոնից ընդհարապես վերանան։ Այդ դեպքում գուծ է կ Եվ շառունակ եմ ձեր խոսկը, դրա համար պետք է շատ բաներ փորձել, ծիկտոքից դուրծ գալ, 
Facebook-ից դուրս գալ, նկարել, պարել, երկել, ընկերներով հավակվել, խոսել, տեսնել, նոր կոլեգաներից պատում է, որ տղաս մի լավ ընկեր ունի, ով արվեստի քոլեջում է սովորում, ես երբ եք չէի պատկերասում երեխան � մի բան, որը մեզ անկեղծյասատ զոմբի ասնում աշատ, ինչ կան ոգուտատալիս, դրակր գնակինել վնասամայս տալիս, մենք երբեք չենք կարող հասկանդալ, մենք ով ենք, ինչ միսի ավնեինք, ինչ եկան կաշխար, մաման որ պետք էին պոխենք լավ կլինի ու սենց կասեի ոչ թե մասնագիտություն այլ ուղություն ընտրել երևի, որտև ես էլ մտացում էի ամբոշկյանք ծրագրավորում եմ անելու, բայց հիմա լրի ուրիշ բան եմ անում, բայց ուղություն � բեց երևի ավելի ճիշտ կլնի է տենց ասենք անտրեք իշկան նրավրա շուտ ուղություն, ունեք պարող, նկարիչ, թե ծրագրավորող, հետ ուղություն անտրեք ու տեղ արդեն աս ձեր սկիլերի կողնոշվեք ինչ կոնգրետ Միչև մյուս հարցին անցնելը դավիջ անկարամ խնդրեմ ստեղ տեղա պոխվես, մեզ խնդրեցին կադրե համար, ու կանի որի մյուս հարցին դու արդեն պատասխանեցիր, կարա սկիպան ես եկրորդ հարցը, որևտև ես պատկերաստում դրամար չեմ ուզում հարցնեմ, թե որն է այդ կարջ ճանապարը հասկանալու, թե ինչով ապետ զբաղվեր, դրա տեղը կուզեի հասկանալ դուք ոնցեք ձեզ համար ընտրել ձեր մասնագիտությունը, այսինքն երբ եք որոշել, որ իրականում հետաքրքիր պատմություն կայիմ հետ, մասնագիտական կողնորոշման, ես կասեի մի քանի սխալ մասնագիտություններ ընտրելու և սովորելու արդյունքում եմ հասկացել, այդ որ առաջի բուհնավարտելությությությությությությությությությությությությությու Եվ ոնցոր փորձելու այս շատ տարբեր ոլորդներում հայտնվելու, փորձելու, ինքը ստեսնելու, արդյունքում կաղղացա կողմնորոշվել, բետք էի հետ կապված զուտ մի լրացում կուզեի անել, ոնցոր նույն մասնագիտական Այդ ամեն ինչից առանձնացնում եք այն ամեն է, ինչ-որ դուք կարողանում եք անել, ոտև կուցես բալետ շատ եմ սիրում, բայց ինձանից բալետի պարուհի դժվարդ է, հա դուրս կարայց, կն մի ատել տղից առանձնացնում եմ Ես պետք է նավեշատ այս շուկայում ինչի կարիքը կա, ինչ խնդիրներ կան, որ ես կարող եմ լուծել, սիրում եմ այդ խնդիրները լուծել, ու այդ համնգտման տեղը վնցոր լինում է են իդյալական մասնագիտացումը կամ � և կկիսվե իմ արդեն ձարկ բերած փորձովը գիտելիքով։ Շատ հետաքրքիր արստովեցիք։ Եպ որ ես ընտրում էի մասնագիտությունը կարջ մի օրվ ամեջ նստեցի մտացեցի, ինչ կուզենամ դարնամ ու ինչ հաստատ չեմ ուզենա � եկրորդը բժշկու է չեմ ամուսնանը հաստատ։ Այդ եկամ նրանից, որ մի շապատ հորեղ պարաստանը 
հյուրն կալ մենք ինքը բժիշկեր ու բոլոր գիշերները մենք չենք քնում որովհետև հիվանդ էր գալիս այդ մոտեցումը մեկ էլ ուժային կառույցներում չէ ուզենա աշխատել ոստիկանի գործը շատ հարգում եմ բայց չեմ սիրում այդ իմը չի երեք մասնագիտություն է ընտրել շինարար մաթեմատիկա ծրագրավորում եւ տնտեսագիտություն շինարարությունը շատ է սիրում բայց իրան բան արեցի դուրս անեցի որովհետև շատ վախ դա կապված է ասենք փոշոտ շինարական օբյեկտներ գնալ գալով մի խոսքով այդ փոշոտ երու զերը չէ սիրում խիտ ծրագրավորում ու խիտ տնտեսագիտություն տնտեսագիտություն այդ բիզնես այդ այդ ժամանակ երբ ես ընտրում եմ մասնագիտությունը այդ 90-ականների սկիզբներ այդ ամեն ինչը նոր էր սկսում ձևավորվել ու ինչ շատ հետաքրքիր էր մի քանի բան էլ փորձել է շատ լավ ստացվել էր ու մի քանի բիզնես պրոյեկտներ որ ասենք դրսում կան ընկերներս ունեն օգնել եմ իրանց հիմնադրել ի ծրագրավորում մաթեմատիկա որովհետև մաթեմատիկա փոքրուց շատ է սիրում ֆիզիկա շատ է սիրում հայրսել հայաստանի առաջի ծրագրավորողներից մեկնա գիրառականի առաջի շրջանավարտ ու մանկուց սիրել են որ ինչ որ գրում ես հասկանալով ինչ որ տողեր ու վերջում տեսնում ես ինչ որ պատրաստի բան հա օրինակ կալկուլյատոր ամենա հեշտ բան հետո ծրագրավորման ու տնտեսագիտության մեջ այդտեղ արդեն մամասին ծոգնեց մամանասում էր դու պապայի մասնագիտությունն ընտրի պապանասում էր մամայի մասնագիտությունը քո մոտ ավելի լավ մի խոսքով կայացրեցի որոշում դառնալ ծրագրավորող այն ժամանակ երբ որ ծրագրավորումը այդքան պոպուլյար չեր այդ տարիներին բոլորը ձգտում են կամ տնտեսագիտական ավարտել կամ իրավաբանական եւ այլն բայց քան որ շատ է սիրում այդ գործը ինձ թվում է մոտ հաջողվեց կարի առա ստեղծել ես դրա համար եմ ասում ընտրեք այնպիսի մասնագիտություն որտեղ որ դուք հաճույքով ներդրում կանեք որտեղ հաճույքով սովորեք հաճույքով ժամանակ կծախսեք եթե մի բան չես սիրում ինչքան էլ անես ինչքան է ինքը փողաբեր լինի մեկը մի օր դրանից չգիտեմ մի քիչ կարող կոպի թնչի զզբելու եք ու փորձեք ուրիշ բան անգալ ես կարող եմ իհ երկար պատասխանեմ ներողություն եմ խնդրում մի անգամից բայց առաջ ներդին երևի մի փորձով քիսվեմ որովհետև իրականում ես չգիտեմ դրա պատասխանը ոնա հիմա նույնիսկ որ ռեֆլեքսը է արել հասկացա որ իրականում ես ընտրություն եմ չեմ արել երբեք եւ մի քիչ կասկածում եմ իհանով մենք կարող ենք ընտրություն անել հիմա բասատրեմ ինչու ես կարծեմ 16 տարեկան է որ դպրոցը սավարտեցի եւ իհարկե հարց առաջ ասավ պետք է համասրան ընդունվել մասնագիտություն ընտրել իմ ծնողները ինձ լրի վազատություն են միշտ տվել բայց ես էլ չգիտեի ինչ եմ ուզում քույրիկ ունեի ավակ որը սովորում էր բիզնես ինֆորմատիկա բաժնում մոսկոյում էին ապրում նոր բաժիններ IT բիզնես հետարքիր հանչում ասի համել ստացվեց որ ընդունվեցի անվճար բալերս ընդեղ էկոնոմիկայի ավելի շատ մտածում բայց էկոնոմիկա մի քիչ բարձր բալը ես էլ ասի պետք է անվճար սովորեմ գնացի ընդեղ բայց մասնագիտացումը դա արդյոք կարծեմ չէ որովհետև 2 3 տարի հետո ես հասկացա որ չեմ ուզում ծրագրավորման զբաղվեմ չնայած լավ էի սովորում գնացի վաճառքում աշխատեցի Microsoftում վաճառքի բաժնում ու ինչու տեն ծեղավ էլի պատահական իմ բանը համակուրսեցին ունդեղ էր աշխատում տեսավ ես խելոք տեղա եմ եկավ ասաց ով արի մեր մոտ լավա Microsoftում լավ փորձ կլինի արի մեր մոտ աստիտ է կամ գնացի աշխատեցի մոտ մի տարի հետո դուրս եկա արդեն մի քիչ կարծես թե գիտակցում է ինչ եմ ուզում գնա ուզում էի որտե մոդա էր ինչ որ էլի ես հիմա համարում եմ ես է գիտակցում բայց իրականում էլ հիմա ասում որ մոդա էր գնա մենեջմենտ կոնսալտինգ կամ ինվեստմենտ բանկինգ էր մոսկվայում է ժամանակ ամենա պոպուլյար թեմաները իմ շրջապատում եւ ես որոշցի որ պետք է գնա մենեջմենտ կոնսալտինգում աշխատեմ տոպ լավ ընկերություններում եւ ընդունվեցի արդեն գիտակցաբար գնացի մագիստրատուրա արեցի ռոջեկտ մենեջմենտ եւ գնացի KPMG ընդունվեցի որովհետեւ խորհրդատու դառնամ եւ տարբեր ընկերություններին օգնեմ իրան ավելի հարստանան ես էլ ես գամ ինձ որ ես պահանջված մարդ եմ որ օգնում եմ ուրիշներին եւ քիչ թե շատ է ճանապար իմ դուր եկավ իհարկե ինչ որ ժամանակ հետո ես գիտակցեցի որ ուզում եմ ավելի շատ զգամ իմ ազդեցությունը ոչ թե ուղակի խորհրդատուն եմ ան օպերացիոն աշխատեմ եւ գնացի ավելի ման էի գալի ուրիշ աշխատանք սկսեցի կամ ասկամած մանկան պատական հանդիպեցի միատ ընկերոջը որը ինձ տեսել էր 
ինչ-որ հայկական համերգ են կազմակերպում Մոսկվայում հայկական համայնքով, տեսել է որ ես շատ ակտիվ եմ լավ եմ խոսում, եկավ ասաց ինձ աշխատող ա պետք է գաս իմ ֆեմիլի օֆիսում աշխատես, ասացի ես էլ այդ պահի դուրս եկել հարցը զրույցի ծուրիչ տեղից, դելորիտից էլի մեծ ընկերություն, ասացի գծեցի բռնեցի, ասացի բայց ես չգիտեմ ես այսես բաներ, ասաց ոչ ինչ, կսովորես արի ու գնացի եւ 4 տարի ընդ աշխատես իմ ամենակարևոր աշխատանքային փորձներ, որպես ես ազատվեի հիմա կարևոր բան եմ ասում։ ամենա կարևոր աշխատանքային փորձներ, որպես ես ազատվեի իմ վախերից, արդյոք ես լավ մասնագետեմ թե չէ։ արդյոք ես ինչ որ բան իզնից ներկայացնում եմ թե չէ։ Ինձ թվում է այդ այդ պահից, երբ մենք ազատվում ենք մեր վախերից, մեր մասին ինչ կմտած են ուրիշները, արդյոք մենք լավ ենք թե չէ, սկսում է իրական սենց մեծ կյանքը, իսկ իրական կյանքը երբ դու կարող եք ստեղծագործեք։ Եվ այդ կյանքը իմ մոտ հասունացավ երբես Հայաստան տեղափոխվեցի որոշիչներ դնեմ ժամանակը օկներով ստեղի այդի ոլորտին եւ այս պահին գտնվեցում եմ գտնում եմ այն պահին երբ պատերազմից հետո մեծ ճգնաժամ ներքին իմ մոտ եղավ ի դեպ ամեն մեծ իրական որոշումները մեր մեր մեջ մտնում են ճգնաժամերից հետո մենք չենք օրինում այդ որոշումը մեր մեջ մտնում ասենք խփում է բում ու մեզ փոխում է ինչ որ բան դրա համար այդ նորմալա որ մենք հիմա անցնում ենք ամեն մեկը անցնում ենք ձեր ներքին ճգնաժամով դա լավա Եվ այդ որոշումը եղավ որ պետք է կրթության մեջ շարունակեմ իմ ճանապարը սենս թեն ենց զբաղվում է կրթությամբ եւ հիմա կարող եմ ասեմ իմ աշխարհահայացը այնպես է որ մենք ոչ թե այսինքն մենք երվի միջև է ես ապրում եմ աշխարհահայացի մեջ որտեղ մենք շատ էր ենք ապրում որ մենք պետք է լավ սովորենք որպեսի լավ մասնագետ դառնանք որպեսի լավ ապրենք որպեսի փող աշխատենք քիչ թե շատ տենց մտածելակերպի մեջ ենք ապրում բայց իրականում աշխատանքը դա միջոցը սովորելու կրթվելու կրթությունը դա հիմնական բան է մարդը որ ծնվում է ինքը փորձում է կատարագործվի ձգտի ամենալավ պատկերներին եթե թուլ թուլ տակ աստուն եւ աշխատանքը դա դրա միջոցն է մենք 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 մեզ կերտում ենք աշխատանքի միջոցով դրա համար կրթությունը ինձ համար ձև է իմաստավորել իմ կյանքը եւ օկներ ուրիշներին իմաստավորել իրանց կյանքը եւ կուզենայի մի գուցե ձեզ այդ միտ կտայ որպեսի դուք հետ ենց վրաբերվեք ձեր ապագային վեշտանապատակ չկա աշխատանքը դա միջոց է ներելու որպեսի դուք ձեզ ավելի լավ ճանաչեք Ես հինգ անգամ փոխել եմ իմ մասնագիտությունները, իմ ոլորտները, բայց մեկը մեկի հետ միշտ փոխկապակցված է եղել։ Այսինքն եթե ես առաջին ու վերջին են այն, շատ տարբեր են, բայց մեկը մեկի հետ կապված են եղել, բայց ամենակարևոր բան է, որ ձեզ ուզում եմ ասել, բոլոր բոլոր ոլորտների ու աշխատանքների մեջ արկա են եղել իմ ամենակարևոր եւ ուժեղ հմտությունների եւ ամենակարևոր բնավորությանը, այդ կարևոր դրական գծերը։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, որ փորձեք հասկանալ հա որտեղ եք դուք ձեզ լավ զգում ձեր ուժեղ բնավորության գծեր եւ այդպես համապատասխանեցրեք ձեր ձեր ոլորտին ձեր աշխատանքին ու ոչ մի դեպքում մի գնացեք մոդանա տենդենցնա եթե դուք դա չսիրեք մեկա չեք սովորելու շատ տեսեք բոլորը խոսում են սովորելու մասին շատ ծանր է լինելու գնալ մի տեղ որտեղ որ ձերը չի բայց հարևան աշխատում է լավ մեքենա է առել են ամեն ատել տուն առել այսինքն եթե դուք ձեզ գտնեք ու փորձեք շատ շատ խորանալ դուք էլ այդ ամեն չկունենաք բայց ձեր ոլորտում Դավիդ ջան դու ծրագրավորման մասին պատմեցիր, բայց այլ ընտրանքներ կային։ Իմ համար չէ մենք գործ տեսան որ ես ժամերով կոնվի դեմ խամ խամ, փոքր ժամանակ իրանք ասին դուպտի ծրագրավորող դառնաս, ոտենց ամեն օր էլի։ Ու այլ ընտրանք չեն կլինի։ Դե իրանք պիտի ես ասում եմ լավ կլինի։ Չէ ինձ դու ես այդ հարևոր խաղում եի, շոր բագեր էի գտնում կամ իշոր աշխարներ ուզում էի ուրիշ ձև լներ ուզում եմ մտածում եի ես դառնում ծրագրով որ փոխեմ այդ աշխարները ու իմ ձևով փոխեմ ու հետո խաղամ անցնեմ բայց հետ հետո որ դառա ու սկսեցի ծրագրում սովորել դա էլի սկսեցի խաղեր գրել բայց հիմա ընդհանրապես խաղ չեմ խաղում այդ խաղ խաղալուց մնացել է այդ իմ ոլորտի ընտրությունը թե ես ինչ իմ ասում եմ տեսակը փոքր ժամանակից արդեն բախտս բերելա շուտա կողմ նորոշվել որ ես ես ոլորտում ունեմ ծրագրավոր մամ զբաղվեմ ու երևի տենց էլ այլ ընտրանք կարայի շատ բաներ զբաղվեի ու փորձել եմ բայց դրանք արդեն որպես հոբի ու այդ հոբիներն էլ են կարևոր պետք է ունենաք իրանք ոչ թե այլ ընտրանք են այլ լրացում են քո մասնագիտական կյանք էլ շնորհակալություն շատ ազնական պատմություններով կիսվելու համար 
Սարոցը մի քիչ հարածրեցինք, հալեց, բայց մի քայլ առաջ էլ անենք, ինս թոմադա կարևորա, որ կարող է մի քիչ դժվար լինի հարցը, բայց ամեն դեպքում պրծեք կտնեք պատասխանը ձեզ համար, բլորս ինչ-որ մեկին լսում էինք, հիմա ում կուզեիք դուք լսել ամենա շատը, որ այդ ընտրությունը ամենա կարև, որ ամենա ճիշտը լիներ։ Այսինքն ում խորուրդը կգնահատեք ամենա շատը և ինչ խորուրդ կտակ, ում հետ շպվել մասնագիտություն ընտրելու � Իմ դեպքում էղել են ծնողներ ես, ծնողներ ես իմ համար նենց ռոլ մոդրեն են էղել պոքր ժամունակ, ես ձգտել եմ իրանց նմանվեմ, դրա համար իրանց այդ խորորդը իմ վրա շատ ազդել ու ես տենց այդ իրանց խորորդով եմ ընտրել ես ոլորդու ու նաև հետո իմ ծանկությամբ միան ժամունակը համար եղել, բայց են մարդկանց ովքեր վանցոր չեն գետնում հա իրանց են իշվոր խորորդ են տալի, խորորդ կտամ շվեք լիկը մարդկանց � ու որտեղ որուզում եք ձեզ տենակ ամբոշ կյանքում, ատեղ է շառունակ եք եվ ավրի շուտ տեն, ու ձեզ լսեք էլ, այսինքն ձեր ծանկություններին։ Տարիներով ոնցոր ժամանակի մեկենային նուման հետ գնացի, հետ բարցր դասարաններ, երբ որ ընտանիքում եմ, որ ասմա կրիվ էր ընկել, կանի որ բժիշկների ընտանիքում եմ ծնվելու մեծացել, և բայց իմ համար էլ ինչպես տեղ գործ ու ուստի նայք շատ հաճախ մեր ծնողները այո ազդեցություն են ունենում, դա ասենք որ լավ կլինի ծնողները փորձում են չիրականացած երազանքները հաճախ ստիպել երեխաներին ընտրել է տուղին, դա թակարդ կարող է լինել, բայց կարլի է լսել ինչ են ասում, բայց կուրոր են հետևել, ես ատքան խորուրդ չեմ տա։ Ինչն եմ ապսոսում, որի հնարավորությունը ես ինքշ չեմ ունեցել, շպվել, երբ որ բարցր դասարաններում էի սովորում, այլ լինել տարբեր բիզնեսներում անում զբաղվում են բավականին տարբեր կարող են լինել։ Եվ նույն ձևի հա, ուղակի գնացեք տարբեր կազմակերպություններ, շատոինք մեթոտ կա, հա, այսինքն երբ որ դուք դարնում եք ինչ-որ մասնագետի ստվեր է, իրական անդհատ կշպվեք մարդկանց հետ, կամ գուծ է դուք այն տեսակնեք, որ ուզմա բնության հետ շպվի, կն շատ կարևորա մարդկանց լստել իհարկե պետ կալ, թող իրենք պատմեն, բայց ինքները դգնացեք եմ ասմա իրական միջավայրում Մի բան էլ ասեմ, որ եթե ընտրել եք մի մասնագիտություն ու հասկանում եք, որ դա ձերը չի, երբ եք մի մտացեք, որ դե ընդումվել եմ արդեն ապսոսա պետքա ավարտեմ, հավատացեք սա էլ ածուղակ, ոտև էդ ժամանակը ժորջան հավատացեք դրանք շատ ոչ ճիշտ կայլեր են անելու համար, հիմա ամեն ինչ առակ պոխվում է ժամանակա ամենա թանքնա։ Հասկացակ գտնվում եք ոչ ընտեղ, որը որտեղ չպետ կալինեք, առանց վարանելու, առանց մի պահ կասկացելու, պոխեք մասնագիտացումը, պոխեք կազմակերպությունը, ընտրեք այնպիսի բան, որը ձեզ համար հոգի հարազատ է։ 
Yes, Lielvīņ nāmēt dzēnām, kolēgai, sēt, tāsēk, izdeži vārā sēļ, umbļa sēļ, pārzā, ca nolnerim pētkā lēsēļ, bāc, ca nolneri, hortneri lēsēļov, čik tā mūrnēk, vēl pēc ca nolnerī esim jērēkēn, jērpēk čēm māsī, du darī es viņš māsī negiet, aha, āsvēm viņš uzumēk darēk, Բայց եպուր հասկան մեզ ինչ են ուզում դարնեց, պորձ մեզ իրանց ոգնել, որինակ վերջեր ես աղջկասետ տենց խոսացինք, ասեց պապը, ես ուզում եմ դարնամ պրակուրորշա։ Աշչորս տարեկան էրեխը ասում եմ, Մարենը � շատ հայտնի, կեզ մի երկու անգամ կտանի այդ պրոցեսներին, մետ տեսել, եթե հա ուզում ես խնդիր չկա, իրավաբանական կանդում ես բան։ Մեր ազգում չկա տես մասնագիտություն, մենք կամ գիտնականներ ենք, կամ բժիշկներ ենք, Ինքը այլ մասնագիտությունց աճույք չի ստան է, իսկ պապաս միացնս բան էր ասում, իշտ ասում էր երջանիկա այն մարդը, որ առավոցյան շուտ հաճույքով շտապում է գործի, երեկոյան հաճույքով շտապում ատում։ Բալանսի մ Ավակ ձյաձյան պետք կա նրա համար, որ այդ մասնակիտությունը ներկայացնի, եթե ասեր ուզում էի բժիշկ դարնայք, ասեի հրայր ձյաձյան։ Ես որպես կիսակատակ, իրականում լուրջ ստատիստիկատ ենց միատկա, ծնողների մասին, Երբ ծնողները փորձում են հասկանան արեխին ինչ տաղանդ ունի և խորուրդան, տղամարդիկ հայրիքները շատ ավելի ճեշգրիտ են ասում, հետո երբ ստուգում են մասնագետները, ինչու ադատենց և հիմա գնանք բուն իմ խորուրդին, որով դժվարը իրենք կողքից դիտարկել, իսկ հայրը մի կիչքի չատրժպում է երեխու հետ, ավելի կիչ հարավերական, և կարողում ավել ոբյեկտիվ դիտարկել ուղակի տեսնի երեխու տաղանները որոնք են։ Դենց են ասում չ ինքը թկո երազանքները, այլ ոբյեկտիվ իրա տաղանդները և ոգնել ինք հետ տաղանդները կարողանա լագուն ձևով արտահետի և զարգացնի։ Ում եմ ես լսել, ես իհարկ է ծանողներից դիտարկությանը վստահել եմ, բայց իրանց հայացքը կարևորը չէ են։ Եվ սենց կյանքում շատ եմ արել իմ, հայրը շատ էր ուզում ես իրա բիզնեսը շարնակեի, եվ շատ նեղվում էր, որ ես ասում էի չէ, ես սկզում վերցրեցի սկսեցի զարգաս բնականբար նեղվում է դերանից, որ ինքնա նեղվում, սենց տխաղերի մեջ ենք մտնում, վերջի ինքն էլ ազատվեցի ավախերից, ես էլ ազատվեցի ավախերից և ես իմ ճանապորով եմ գնում, դրա համար գլխավոր խողորդը լս Ես դա տաստարի բարապել եմ կարատե և ինքը ինձ միշտ, ես մնտացում եք գնայի սպորտի մեջ, բայց ինքը միշտ ասում էր մի գնա սպորտի մեջ, գնա համասարան, որհետև տեսնում էր իմ մեջ այդ պոտենցիալը, իրա խորութ 
Ինպարագայմ <imitation> պատանի ժամանակ հետո երտասարդ ժամանակ ճուպան մեջ խորանալ դա տարապանք ամեն ասկզբում բայց ֆլոյի նման է հենց մի քիչ մտնում է սարը ջուրը որսովորում է սարդեն գնում ես չէ այդպես է բայց պիտի կարողանաք այդ սարը ջրից դուր չգակ մի անգամից ու փորձեք ինքներ թասկանաք ինք ինչն անցես դուր գալիս իսկ ընդհանրապես ծնողները շատ իհարկե կողքից շատ խորթ են դալիս գիտեք քանի որ ես ամենաշատ է բոլոր խոսնակներից ինձ ինձ վերտն վերապահեմ այդպես իրավունք ես եմ ձեզ լավ ճանաչում որտեվ սիներջին ունի մասնաճուղ ստեփանակերտում ենք արդեն 53 հոգի աշխատակից ունենք ինչ խնդրի ենք մենք բախվում ամեն անգամ դպրոց իրականացնելու ժամանակ որտեսի նոր աշխատա աշխատող վերցնենք մենք նկատում ենք որ ինչպես նաև մեզ ասում են մեծ մասը լավ երեխեկի երկու ֆակուլտետ են գնում տնտեսագիտական իրավաբանական այն չոր դուք ասում էիք որ մեր ժամանակեր հիմա այստեղա հետո ինչ հատեղի ունենում երրորդ չորրորդ կուրսում կամ հետո ավարտում են դրուկ որոշում են բայց ինչ հետարքիր ոլորտ կա բայց մաթեմատիկայից լավ էի ֆիզիկայից լավ էի չգիտեմ ինչ նոր հետո երկար տարիներ հետո իսկ ակադեմիական կրթությունը ինչ ուզում է ասեք շատ կարևոր է այս ոլորտի համար դրա համար եթե մարտի կան ովքեր որ ուզում են այլ ուղություններով գնան մի պա մի հատ գնացեք սիներջի դուրը ծեցեք ինձ զանգեք ես կկազմակերպեմ այց հերի մտ խոսեք իրենց հետ դա ինչ հա ինչ հով են զբաղվում ինչ են անում ինչ ինչ միջավայրում են որտեղ այստեղ շատ մեծ է տենդենցը գնալու այդ երկու այդ երկու ուղությամբ մի քիչ ես կողնել ուսումնասրեք բայց եթե դուք որոշում եք այն ամենայնիվ գնալ այդ ուղությամբ համենայնտեպես գիտեք որ դուք շատ ճիշտ որոշում եք կայացրել մի հատ բանկ ուզեն այն ավելացնել այս թեմայի այս շրջանակներում կոմպրոմիսի պետ չի գնալ հա պետ կա բոլորի կարծիքները լսել ու կայացնել որոշում ու իհարկե բոլորի հետ էլ հետո կիսվել այդ որոշման մասին միակ տեղը որտեղ որ կարծում եմ կարելի է թույլ տալ կոմպրոմիսի գնալ այդ այն է որ եթե տեղանքի հետ կապված է այլի օրինակ եթե դուք ուզում եք լավ քիմիկոս դառնակ բայց նաև ավելի շատ ուզում եք ապրել չգիտեմ մի տեղանքում որտեղ որ քիմիական արդյունաբերություն չկա այդ դեպքում կարելի է գնալ կոմպրոմիսի մնացած դեպքերում չէ կամ էլ նպաստել որ ինչ որ նման արտադրություն սկսի այո շնորհակալություն շատ ես միջև շարունակելու ուզում եի անային եւ սիներջիային շնորհակալություն ասեմ եւ ոչ միայն ձեզ այլ նաեւ ինստիգեյթին հիմնարկին եւ ուրիշ կազմակերպություններին որոնք ստեփանակերտում գրասենյակ ունեն դա շատ մեծ բան է ու ես կարելի ասել խնդրում եմ բոլորին դիտարկել այդ հնարավորությունը նույնիսկ եթե դուք ինչ որ կազմակերպության տնօրեն չեք բայց Երևանից եք եկել եւ հիմա դա հրիճում եք կամ էլ ձայնագրություն եք լսելու պարտադիր դիտարկեք այդ հնարավորությունը արցախում բացել գրասենյակ եւ սկսել սովորեցնել երիտասարդությանը եւ ներգրավել իրանց աշխատանքի մեջ մի քիչ ռոմանտիզմից դուրս գանք եւ անցնենք այն հարցին որ որի մասին գայանեն շեշտեց եւ որ ոսմենք մատրիցայի մասին պատմեր մատրիցայի մասին որտեղ կա ինչ որ ես ուզում եմ անեմ ինչ որ ես կարող եմ անել եւ ինչն է պահանջված ա պատասխանեցինք առաջի երկու հարցին ինչն է պահանջված հիմա այսինքն եկեք փորձենք հասկանանք թե հան ձեր կազմակերպություններում որ ընդհանրապես աշխատաշուկայում հայկի ինչն է հիմա պահանջված ամ այդ թիմ ասն է չխոսք ոչ ընդհանրապես ընդհանրապես աշխարում այդ հայաստանում է որ հիմնականում այդ ծրագրավորումն է շատ պահանջված էս էտապում բայց աշխարում այդ ձև չի 
իմ կարծիքները դի երկար ժամանակ հետո 10-20 տարի հետո ծրագրավորում է ուրիշ լևելի ալինելու, ավելի հայ լևել ալինելու, ծրագրավորում է, էլ մենք տենց լեզուների մակարդակով չենք ծրագրավորելու, այլ մենք խոսալու ենք ինչ-որ ինձ էլեկտի հետ, ովոր մեր փոխարեն � սկսաց արեստական բանականությունով, վերջասրած ավտոմատացումներով տարբեր ոլորդներում, թողելով անձյալը հետևում ու մարդիկ տեսվեն այս ոլորդում ապագան, թե կլնի ինժիներություն, թե կլնի հենց ծրագրավորում, թե � պոզիշններով էլ, համ բիզնես, համ մարկեցինք, համ ծրագրավորում ունենք պահանջարկ, այս պահին ավելի շատ պահանջարկ ունենք մարկեցինգի որինակ, որտև Հայաստանում համաշխարը ինչ ու կայում ինչ-որ մարկեցինգի փորձը շատ այդ ոլորդը շատ լավ պոտենցիալ ունի Հայաստանում աջելու, մարկեցինգի, ու կարելի է, մանցոր եթե լավ պրոդուկներ ունենք, իրանց պետքան ինչ-որ մարկեցինգի ոգնությամբ հանենք համաշխային շուկաց կան ոլորդներ և կան մասնագիտություններ, եկեք խոսանք հենց մասնագիտությունների մասին, որովհետև եթե մենք կտատը ոլորդ որպես հարաջարդար ոլորդ ենք դիտարկում, խոսանք հենց ինչովը մարդ զբաղվելու Մասնագիտություններից իմա մշին լրնինգն է շատ տարացված, շատ պահանջված, հենց նոտ ջիեսնել է Հայաստանում կրիզի սապրում, այդ մասնագիտություն էլ կարակնտրեք, ինքը լի ահագին պահանջարկ ունի Հայաստանում, ադվերտայզմնտների, այսինք են, որ հեռուստացով շոր էդ են տալիս կան վեսբուկում, էդ են միասնում, դրանիս պողվում է ավրի շատ անհատի մարկեցինք է, այսինք են, որ ինվլուենսերը ինչվոր մարդկանց Հորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորոր
տարիներով բիհեյվրը հասկանալով դիզայն են անում։ Ուսուցիչները պահանջված են, եթե իրանք ճկունեն եւ իրավիճակից կախված կարող են հեռահար ուսուցում կազմակերպել։ Այսինքն շինարարները շատ պահանջված են, բայց ընդդեմ հա շատ աշխատանքներ է, որ ավտոմատացվել է, սարքավորումներն են իրականացնում եւ պետք է այն ճարտարապետները, ովքեր ճիշտ լուծումներով սեյսմիկ գոտիները հաշվի առնելով, ճիշտ այսինքն նախագծեր կգծեն, բոլորն են պահանջված, հա իհարկե տեխնոլոգիաները բում են ապրում եւ data science, machine learning, artificial intelligence, digital marketing, copywriting անթիվ անհամար պահանջարկ կա, հա այս բոլոր մասնագիտացումներում ու մի առանց նահատկություն էլ։ Սրանք բոլորը այն մասնագիտացումներն են, որոնք կատարելու համար հաճախ կարևոր չի, որ դուք ֆիզիկապես այդտեղ գտնվեք, սա եւս մեր աշխատաշուկայի ներկայիս առանձնահատկություններից է, որը լավ հնարավորություն է։ Կն ինչ է ընտրենք ու դառնակ ոլորտի լավագույնը դուք պահանջված եք լինելու բայց կրկին չմոռանանք որ այսօր բոլոր ոլորտներում տեխնոլոգիաները առկա են այսինքն զուտ միայն ուսուցիչ լինելը դա բավական չի եթե մենք լավ ու ինտերակտիվ մեթոդով չենք դասավանդում զուտ բժիշկ լինելը լավ չի եթե մենք նորագույն տեխնոլոգիաներին ու տենդենցներին չենք հետևում ընտրեք ցանկացած ողորդ, բայց եղեք ընդդեմ առաջատարը ու առաջատարը եղեք ոչ միայն ձեր քաղաքի, համայնքի կամ պետության մակարդակով, այլ աշխարի մակարդակով։ Հավատացեք այս դեպքում հաստատ կգտնեք լավագույն գործու ու կլինեք միշտ գնահատված ու պահանջված։ Ինչ ուզում է ասել որոշ մասով արդեն փակեցիկ դուք։ Տեսեք, իրականում ստեղ խնդիր կա էլ, այդ ես ասկան ուզում եք այդ խնդիրը լուծեք, պահանջարկը, եթե ոլորտով նա ենք կամ մասնագիտականով նա ենք, պետք է նայել համաշխարային շուկայում ինչի պահանջարկ կա։ Նույնիսկ եթե այդ պահանջարկը կա ու դու ստեղ չունես այդ ռեսուրս միջազգայինում կա, բայց Հայաստան չկա այդ պահանջարկը, կարելի է բերել Հայաստան ու կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Բայց ես այլի կգամ մի նախորդ ասածին մարդող ինք ընտրի իր մասնագիտությունը եթե ուզում է բժիշ դառնա ու ուզում է տտը ոլորտում աշխատի հաստատ իր գործը կգտնի մենք լիքը բացեր ունենք ստեղ հա մեր ոլորտում հիմնական մեծ խնդիր է որ ես հասկանում եմ այդ այնա որ մեր խոշոր ընկերությունները կամ մեր կառավարությունը չի չեն կարում հստակ պլանի ճացնենք թե ասենք մոտակա 5 տարվա մեզ մեջ մեզ ինչ քանակի ինչ մասնագետներ են պետք գալու եթե մենք կարանանք ու հավի ձվի պատմություն է իրական մեջ բայց եթե այդ հարցը կարանանք լուծենք ավելի համակարգված կլնի ամեն ինչ ես հիշում եմ 18 թվի ներկարծեմ դիջիտեկին այն վախտվա վարչապետը Կարեն Կարապետյանը մոտեցավ ինձ մեր մեր կամպանիայում սենց է ավելի մենք փոքր ստարտափ կամպանիա ենք հայկական 13 հոկանոց մեզ վիեմվերը գնեց ու հառ միլիոն դոլարով ու մի տարի հետո այդ պրոդուկտը բերեց մի միլիարդ դոլար եկամուտ ու տենց շարունակ ավել վերումա ու վարչապետ ինձ հարցից ասաց իսկ ինչն էր խնդիրը փաստորեն այդ գումարը մենք հայերով սարկել ենք այդ պրոդուկտը բայց գումարը գնում է վիեմվեր ընկերության ասաց ինչն էր խնդիրը որ հայաստան չի գալ եթե դուք լինեք հայկական կամպանիա ոնց որ այդ փողը ստեղ կգար մեծ խնդիրը էներ որ մենք ճունենք մասնագետներ ովքեր զբաղվել են վաճառքով եւ վեր իրա ցանցով մեր պրոդուկտը վաճառած փողը վերցրեց իրան հա մենք ճունենք IT ոլորտի լավ սելս պերսոներ ովքեր որ չգիտեմ աշխարից աշխար շուրբ ման կգան ու ինչ-որ պրոյեկտներ կբերեն ստեղ կանեն մենք տեսեք ունենք ունենք լիքը շրջանավարտներ հա բրյուսովի շրջանավարտներ համարսարանի ռոմանո գերմանական ֆակուլտետի շրջանավարտներ բայց հայաստանում մենք ունենք ասենք տեք ռայթեր որնակ մեր պրոդուկտի դոկումենտացիան գրվում է 8 հոգու կողմից ընդկաստան բայց վստահ եմ որ հաստատ հայաստան մենք կարան կտես մասնագետներ գտնենք մի փոքր մասնագիտացման տրեյնինգ անցնի ընդանենք 6 ամիս կարան լինեն ու աշխատեն այդ այդ բաները պետք է չգիտեմ հավաքվենք որոշենք define անենք ու չացնենք ես շատ էր ուզում դալ ասել իրականով իրոք ճիշտ մոտեցում է առաջերդին նայել ինչն է պահանջված աշխարհում հետո նոր հայաստանում ACU-ում շատ ենք դա նկատել ընթացքում երբ որ 
ինչ-որ մի կազմակերպություն 5 տարի առաջ գալիս է օրինակ ասում է ինձ պետքա մեշին լեռնինգի մասնագետներ մենք նայում ենք աշխարհում մտի պահանջվածա շատ որևէ հասկանում ենք որ մի տարի հետո ամբողջ հայաստանում լինելու է կրիզիս մեշին լեռնինգի մասնագետների նույն բան է եղավ պրոդակտ մենեջմենտի հետ նույն բանը python լեզվի հետ էր եղել մի քանի տարի առաջ եւ հիմա այս տարի մենք դա նկատում ենք devops հետ մի քանի կազմակերպություն միայն ժամանակ մեզ դիմեցին որ իրենց պետք են devops մասնագետներ հետո մենք տեսանք որ աշխարհում արդեն շուտ վանից այդ խնդիրը լուծված է մասնագետները շատ են հայաստանում շատ քիչ են մենք ակն կալում ենք որ այդ խնդիրը լինելու է մյուս տարի շատ ավելի սուր դրա համար հա աշխարհի նայելը շատ ճիշտ որոշում կարելի այդ չգիտեմ ոլորտի պատասխանը տուներից կան ստեղ թե չէ բայց այդ այդ հարցը պետք է ինչ որ մի ահամոր ուժերով լուծ է լելի որ ներս չստացի որ հետո մի 5 տարի հետո Պարսվի Հայաստան մենակ DevOps կա ու չգիտեմ ասեք ռայթերների մասով մեր տեխնիկալ ռայթերների թիմը որը հայաստանում է բարեբախտաբար մենք համասարան գնացինք մենք առաջարկեցինք երկու տարի դասավանդեցինք այնտեղ երրորդ տարին մեր մասնագետը վերապատրաստեց իրենց դասախոսներին եւ այսօր իրենք տեխնիկալ տեխնիկալ ռայթինգի կուրս են անցում դու գնացեք համասարաներ ռոմանը գերմանականում պետական համասանի ռոմանը գերմանականում բրավո իրականում ստեղ շատ լավ քննարկում եղավ ես է փորձեմ դա ոնց էր իմ տեսանք ինձ ամփոփ եմ ինչ է կատարվում այսինքն ինչ խնդիր կա առաջ սովետական ժամանակ հատկապես կար մտեցում որ պետությունը ինչ աստումա պլանը համասարաններին համասարաներ պատրաստվեն մասնագետներ ձեզը պետքա անդրել ուղակի այն ուղություն այն մասնագետությունը որը ձեզ հետարկիլա տեսեք ձեր ֆունկցիան չի փոխվել դուք պետքա անդրեք ձեզ ինչ նա հետաքրքիր այդ առումով շարունակեք հասկանալ դեզ ինչ հետարկիր այս խնդիր իրականում ոլորտի խնդիրն է մեր խնդիրն է մեծ հաշվով եւ ստեղ պետքա հիմա օրինակ եղավ թե ինչ համագործակցություն կա եւ կարող է լինի պետքա ավելի շատ համագործել եւ պետության այդ համագործակցել որպեսի ինքը հասկանա կամ էլ համոզել իրան որպեսի ինքը հասկանա եւ նոր ստեղծվի նոր պատվերներ ավելի արագ ավելի ճկուն եւ այլն իսկ ձեզ պետքա հասկանալ ինչա պետք եւ աշխարհը ուրագնում օտարապես ստեղ ես ուզում եմ ասեմ որ ոլորտային մոտեցումը մի քիչ արդեն այդ էլ հնան հնանում հիմա օրինակ Apple-ը դու գիտեք որպես հերախոսների արտադրող մենք գիտենք սկզում iPad էր ինչ է սկզում արտադրում Mac էր արտադրում հետո iPad հետո iPhone հիմա Afton-ը ուզում արտադրել արդեն սկսում արտադրել հիմա Apple-ը ինչ ընկերություն է Apple-ը իրականում experience customer experience-ի հետևից է գնում այսինքն ինքը գնում է իր կլինտները ինչ արիք ունեն ոնց են իրանց ժամանակ անցկացնում դրա հետևից է գնում եւ իրականում ոլորտների հիմքում լոգիկաներ ստեղ գայեն են բացատրում համաձի համազեն են բայց ավելի բազային մակարդում լոգիկայի շուկաները ձևավորվում են մարդկանց կարիքների շուրջը մենք չենք մենք կարիք չենք ունենում բժիշկ գնալ մենք կարիք ունենք առողջ լինել չէ մենք չենք ընտրում ինչ խոհարարի մոտ գնալ մենք կարիք ունենք մեր կուշ լինել եւ ավելի մեծ իմաստով առողջ առողջ ծնվել եւ այլն եւ այլն հետո էլ այդ այդ փորձերը իրար հետ բան են ընդում իրար լրացնում են իր խաչվում են եւ մենք ունենում ենք տնտեսություն հիմա դեպի հետ է գնում տնտեսությունը որտեղ մարտակենտրոն տնտեսությունն է մենք հետևում ենք մարդու ամբողջ իրաքյանքի փորձին եւ փորձում ենք իրան տանք լավագույն փորձը որպես ինքը երջանի կլինի քիչ ստրես ունենա եւ լավ ապրի պետություններն են դուցամ գնալու ոլորտները ոլորտ ձևավորվել են ձևափոխվելու են որպես experience area եւ ձեզ ուղղակի պետքա շարունակել խորել հասկանալ թե դու ինչ տաղանդներ ունեք եւ այդ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ ինչ խնդիրներ եք ուզում լուծեք իր առողջապահության խնդիրները իր այսինքն սխալ է նայել հիմա բրիջք ինչով է զբաղվում Եվ ասել, ա, ես ուզում եմ սենս լինեմ, որովհետև իմ հարևան բժիշկը հիմա գնում է ամեն օր ժամը 10-ից միջև 7 հետո 24 ժամեր շարունակում է բուժել եւ եւ ճունի ժամանակ իր կյանքի համար։ Դուք ուզում եք առողջության պահության հարցեր լուծեք, ուզում եք մարտիկ առողջ լինեն։ Ուրեմն պետքա եւ երկրորդ կարե, երրորդ կարևոր բանը հիմունքները պետքա լավ իմանալ։ Այսինքն ուրել ինչ խնդիր ուզում եք լուծել, որովհետեւ ժամանակ ծախսել մի քանի տարի հիմունքները իմանալ։ Առանց այդ էտապի 
թրնել չեք կարող ես որ կարատեի պարապում մենք առաջին 5 տարին ամեն օր անում ենք նույն վարժությունները հետո էլ միշտ անում ենք նույն վարժությունները մենք պարապունքի 50% անում ենք նույն վարժությունները անընդհատ 10 տարի շարունակ եւ նույն բան ամի ոլորտում ա դուք անելու եք նույն բան ավելի ավելի լավ մենք ես տեղ ներկայացնում եմ համթումոն համել 42 Երևան դպրոցը մեր մոտ 3 տարվա ցրագրման դասընթացներ են որտեղ առաջին տարին մարտիկ միայն սի են սովորում սի ով ցրագրեր են անում որպես որպես հիմունքները հասկանան հետո նոր 1 1.5 տարի հետո նոր գնում է մասնագիտացում տարբեր լեզուների մեջ որովհետև շատ ավելի կարևոր է ցրագրորման մեջ դուք մտածեք որպես ցրագրորող կարոնակ ինքնուրույն խորեք հետազոտեք գտնեք խնդիրների գործիկակազմը սովորեք արագ նոր լեզուներ եւ կիրառեք դա քանս թե իմանակ մի փոքր մասը հիմունքների վրա ժամանակ տրամադրեք առանց դրա ոչ մի տեխնոլոգիա ֆաստ լեռնինգ տրանսֆերի դես չի օգնելու Երկու ամսյա կուրսը ձեզ չի օգնելու։ Լավ մաթեմատիկա սովորեք երեխեք։ Մաթեմատիկա ֆիզիկա, դուք չեք ամեն օր լուծելու մաթեմատիկական խնդիրներ, թե ծրագրավոր ուղեք ուզում դառնալ, բայց դա ձեզ օգնելու է, որ դուք շատ բարդ խնդիրներ, ինչու՞ մի պահի պահի հասնելու է, հետո չեք կարող անալու առաջ գնալ։ Այն մարտիկ ովքեր որ լավ բագաժով են գալիս, իրենք միշտ շատ առաջ են գնում։ Ինչ վերաբերվում է հայտնի մասնագիտություններին, հայտ մոդայիկ Google-ը ձեր ամենալավ ընկերն է, մտ բացեք, research արեք, ամենաժամանակակից մասնագիտություն գրեք, մտ տաբլիցա սարքեք, նաև հանեք թե որոնք են ինչ ինչ սքիլեր են անհրաժեշտ, ինչ գիտելիքներ են անհրաժեշտ, մտ ենք կողքից նայեք ու տեսեք, որ տեղեք դուք ձեզ ավելի լավ զգալու, դա էլ ընտրեք։ Էլի թող լինի ժամանակակից, բայց էլի լինի ձեր սիրուց բխած ոչ թե հարևանը, բարեկամը, մայրիկը, հայրիկը եւ այլն։ Մի բան էլ եմ կարևոր ուզում ասել, մեկ էլ շատ ուշադրություն դարձրեք, որ ոլորտներում են ավտոմատացումներ գնում։ Միշտ պետք է ունենաք երրորդ աճք։ Այդ երրորդ աճքը միշտ պետք է հեռունայի։ Ես գիտեմ մի ֆինանսական կազմակերպություն, որտեղ 20 հոգանոց հաշվապահների թիմը դարձավ 10, որովհետև համակարգերն էլ մոծեցին եւ այդքան հաշվապահը իր իրանց պետք չեր։ Ես չեմ վախացնում հաշվապահներին, իրենք շատ անհրաժեշտ են, բայց այն մնալու են այն բացառիկ տաղանդավոր հաշվապահները, որոնք համակարգի օգնությամբ դա իրականացնելու են։ Այսօր անգամ դատական համակարգերն են փորձում ավտոմատացնել, որ դատավորը լինի օրինակ այն մաներ մուներ խախտումների համար, ոչ թե դատավորը նստի երկար եւ բանանի, մենք ինքներ ունենք դատական համակարգ սիներջիում։ Այ այ ինքը ավտոմատ որոշի սա սխալեր, սա ճիշտ է, ինչ որ դատայի հիման վրա։ Դամար երրորդ աճք ունեցեք միշտ եւ անգամ այսօրվա ամենամոդայիկ մասնագիտությունը կարող է մի 10 տարի հետո էլի գնա դեպի ավտոմատացում։ Միշտ պետք է ձեր մի աճքը հերուն այի, որ դուք մի քանի քայլ առաջ լինեք, մի քանի քայլ առաջ բան սովորեք, որ ձեզ չսպառնա այդ կրճատում, աշխատանք չգտնել եւ այլն։ Ես ավելի շատ կուզեմ, որ դուք դրանել շատ ուշադրություն դարձնեք։ շատ հայ կերտ մի բան կուզեի ասել աննայի խոսքը շարունակելով այն ինչ որ հնարավոր է ավտոմատացվել դա ավտոմատացվելու է հա այսինքն ուզենք չուզենք դա այդպես է լինելու ու շատ լավ է ոտնց կես կատակ ասում են երկու խումբ են լինելու աշխատողների առաջի խումբը ովքեր հսկում են ռոբոտներին եւ երկրորդ խումբը ում հսկում են ռոբոտները նենց արեք դուք են առաջի խմբում լինեք շատ ավելի լավ կլինի դա ստեղմյան հարց կա որ ուզում էի ավելացնեի որ պետք չէ խուսափել այն ոլորտներից որոնք ավտոմատիզացվելու են եթե իրանք ավտոմատիզացվում են իրանք շատ շատ հնարավորություններ են բացում ես իմ օրինակով եմ դասկացել փաստացի 12 տարի է ես զբաղվում եմ հավաքագրումով նաև եւ աշխատել եմ HR Tech կազմակերպություններում այսինքն են կազմակերպություններում որոնք ավտոմատիզացնում են այդ ռոցեսները ու բոլորը շուրջ վախեցնում էին հեսա հավաքագրողները պետք չեն լինելու հեսա ամեն ինչ ավտոմատիզացնելու է տարբեր կազմակերպություններ ավտոմատիզացնելու են եւ մենք պետք չենք լինելու բայց գնալով բոլորը հասկացան որ կան նենց փափու կմտություններ որ առանց դրա ուղակի այդ չեք կարող անել կառավարել այն ինչ որ ավտոմատիզացվելա ծիրի ժողովրդը պետք է ամեն ինչին այսինքն լավ պետքա ոչ թե ավտոմատիզացնել եւ փոխարինել պետք է հասկանալ ոնց է այդ ամեն ինչը աշխատում օրինակ հավաքագրումի տեսանկյունից եթե մարդու հետ լավ չեք կարող անում շփվել լավ կազմակերպել ռոցեսները լավ է թուլերը ղեկավարել իհարկե ես ձեզ փոխարինելու եմ ինչ որ մի համակարգ եթե դուք էմպաթիկ մարդ եք որը հասկանում է դիմացինի զգացմունքները պատկերացնում եք ռոբոտ որը զգացմունքներն է հասկանում եւ նույն ձև իր զգացմունքներով կիսվում մարդու հետ ես չէ մոտակա 50 տարին երևի 
ու որ այդ մարդուն կարևոր է վստահեն ու տենց լուրջ ընդունեն այդ ռոբոտին նկատիոնը դրա համար հա կան փափու կմտություններ որոնք շատ կարևոր են լինելու որ դուք պահանջված մնակ ինչ ավտոմատիզացումներ չլինի այդ արհեստական ինտելեկտը դժվար թե կարանա բնական ինտելեկտին փոխարինի ինքը просто գործիքա որը օկնում է բայց չի կարա մարդուն փոխարինի ասենք չէ գիտեմ ունենանք ռոբոտ վարչապետ օրինակ չի լինի դա բոլորս պատկերացրեցինք այո շարունակ ենք ավել լավ ով կուզի ավելացնի աննայի ասացի հետ կապված թե ինչա պետք սովորել որ պահանջված լինել այսինքն իհարկե դու ասացիր մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի մասին մաթեմատիկան ֆիզիկան բայց մի կարևոր բանել եմ ուզում ասեմ մեր եղեք ջան շատ կարևոր աստեղ ծառարությունը 21-րդ դարի հացու ջուրնա իրականում տեսեք եթե այսպես չորն այում այս ինչն է ավտոմատացվում այն ձախ կիսագնդի բաները չէ այդ չգիտեմ բանաձև էր եւ այլն չնայած ես միևնույն ժամանակ ասում եմ որ շատ կարևոր է մաթեմատիկան բայց իրականում մաթեմատիկան այստեղ էլ կաչում էլ այդ ստեղծար արհա ստեղծարությունը շատ կար իսկ ինքն ոնց են զարգացնում ստեղծարությունը շատ շատ կարթալով ար այդպիսի բան չկա ես ծնվեցի ստեղծարար ես գիտեմ ստեղծարար չեմ ես վերջ ես չեմ կարող այդպիսի բան չկա մենք կարող ենք զարգացնել ստեղծարի միրքը շատ կարթալով շատ խորանալով մեկել տարբեր տարբեր մրցույթների մասնակցելով տարբեր չալենջների մասնակցելով այդ դուք ես օրը եկել եք լիքը բան եք ստանալու վաղ կտեսեք ինչ որ բանը կազմակերպում գնացեք ինքն էր այդ կազմակերպը այ կարող եք մատ մրցույթ կազմակերպել ինքներ ձեզ համար կարող եք չէ հաստա տեսեք ինչ կան ստեղծարար միտքեք դուք օկտագորցում մտածում եք այդ ամբողջը այդ ամբողջը բերում է ձեր ձեր ուղեղի ճկունությանը ես կարծում եմ որ 21-րդ դար առանց ստեղծարարության ուղակի գնում է դեպի ավտոմատացում դրա համար այն մարտիկ ովքեր որ այդպես են ինքը հաստատ միշտ լավ աշխատանք են ունենալ ու եւ եւ նաեւ երջանիկ են լինելու որովհետեւ լավ աշխատել ու սիրել է աշխատանքը դա հավասար է երջանկության կարելի է մի քիչ ձևա փոխեմ հարցս եթե ա կոնկրետ արարկաներից դպրոցում համասարանում ինչի վրա է պետք շեշտը դնել ոչ թե սկիլերի ոչ թե վերադարձնի ռոմանտիզմի բայց դու ինչ ստեղծում բայց ես կփորձեմ ես կփորձեմ այսինքն ընդհանուր ինչը պետք է զարգացնի տեսեք գլխավոր բան է որ դուք սովորում եք դպրոցում այդպես ասեմ ֆորմալ կրթության մեջ դա սովորել սովորելն է ամեն ինչ դա վարժություն է ձեզ համար սովորելու քնությունը դա վարժություն է ձեզ համար ստրեսը հաղթահարելու այդ բան օրակարգ որ դուք ունեք վարություն է որ դուք ճուշանակ դասերին օրինակ ինձ համար շատ ավելի ինֆորմացիա է տալիս մարդու անցած կյանքի փորձի մասին ոչ թե դիպլոմա այլ եթե ինքը հարցազրույցներին չի ուշանում երբեք ուրեմն ինքը լավ մարդ է այսինքն գլխավոր բանը լավ մարդ լինել նա ճիշտ վերաբերվել եւ ուրիշներին եւ ձեր գործին ձեր աշխատանքին ձեր այսօրվա գործին ոչ թե մտածել այս արարական ավելի կարևորը քան է դա ձեր ինդիվիդուալ որոշումն է բայց եթե դուք որոշել եք այդ արարական կարևորը իրոք որոշել եք հայտ արել եք իհարկե պետք է դրա մեջ շատ լավ լինեք եւ վերաբերվեք ուսմանը որպես անընդհատ process-ի կատարելու գործերու ձեր existential կարելի է տենց ասել այդ բառը չգիտեմ անընդհատ է չէ բայց հիմնական ձեր կոմպետենցներին կներես ես էլի վերադառնում եմ ավելի գլոբալ լեզվին բայց մեր նպատակը այս կյանքում լավ մարդ լինելն է մեծ հաշվով անընդհատ կարտալով գործելն է եւ ամեն ինչ դրա միջոցն է ձեր ուսումը ձեր ստեղ լինելը հիմա դուք ինչքան ուշադիր եք լսում ամեն մարդուն ոչ թե հերախուսի մեջ է կլինում այդ ձեր այսօրվա որոշումն է որը օգտում է դուք ավելի ուշադիր լինեք կյանքին դուք ձեզ ուրիշ ուսում չկա ուրիշ վարշեվն է պալչկը չկա հովանեսը համոզեց եկեք ռոմանտիզմն էլ վերցնենք բան ասել շարունակելով ռոմանտիզմը եւ մի քիչ նաեւ արդիականություն է նայեք հա ինչքան հաճախ ենք մենք մեր հեռախոսներում ապլիկեյշնները թարմացնում որ չկախի նորմալ աշխատի մի երկու տարին անցավ ավելի նոր մոդելը եկել մենք փոխում ենք չէ անթա թարմացնում ենք այ մենք նույն ձևի պետքա մեր գիտելիքներն ու հմտություններ անընթա թարմացնենք թե չէ դառնում ենք 
outdated, այս եկն պահանջարկին այլև ես չենք համապատասխանում նույն բանը, ու այոն մշտապես սովորել է, դա նույն նա, ոնց որ մենք հեռախոստը անթաց զայրատկայի ենք դնում, որ ինքը միշտ մեզ կաղղանա ծարել, նույն ձև իրավիճակը հասկանալ է, թե վդրամ ասին հիմա ենք հոսում, բայց ամբոր դարվինի տեսությունն էլ, ինչ է, ովոր չկունա նա գոյատևում է, ովոր հասկանում է իրավիճակը ինչպիսին է ադապտացվում է, նա գոյատե� որ ոլորդում ինչպես է անդրադարնալու և այս բոլոր հմտությունները հնարավորա զարգացնել, հա, և շատ կարևոր բան, սովորեք անգլեր են, հայր են, կարող ենք մենք հրաշալի խոսել, պարտավոր ենք խոսել, եթե չգիտեք, եթե գիտեք, կատարելագործեք անընթաց սովորելու բանկա։ Ես միատ շատ կարևոր սքիլ ասեն, որ պետք է սովորեք, լավ կլինի սովորեք, այդի սովորել վել անելնա, այսինք հիմա վատ կհնչի, նում վատ չի հնչի, բայց պ որտև մենք սովորում ենք վել լինելու արդյունքում։ Արի թարգման ենք, արի թարգման ենք, ձախողը։ Ձախողման արդյունքում, խի ենք սովորում ձախողման արդյունքում, որտև մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ նույն ձախողումը ձախողվել է, նորմալ է, ինձ թեք ուզ կողից իչ վատ բան էլ ասեն, այդի մեկ, նորմալ է, ես փորձում է իչ ստասվեզ, միս անգամ կպորձեմ կստասվի, ու այդի բոլոր մասնեգիտություններում, բոլոր առարկաներում, կյանքի � Ես ուզում էի անցնեի հիմա հարցերին, կարակ վերջում ձևական ինչոր հարցտակ, միջավ է տասեք ինչոր ուզում էի կասեք, կատակ եմ անում կարող կասեք։ Շտարակաց, հատ շաց է, նուն եմ Ագոյան, հասարակագետ, գործ ադիր Ես ուսում էի ձեր վերջի հարցին նաև, եթե թուլ տակ պատասխան եմ, ոչ թե հարց տամ, ոտև դուք հստակ հնչեցրեցիք, ինչ առարկաներ, ոտև դպրոցական երի տասարդներն ու երի տասարդու հիները մտացում են առարկաներ հասկացողությու Սոցոլոգյա երվի չեն սովորեսնում դպրոցում, բայց հոգեբանությունը սովորեսնում են։ Նրանք, ովքեր սիրում են հոգեբանությունը և ուզում են իրենց կյանքը պատկերասնել հոգեբանության մեջ, հիշեք, որ տեղեկատվական Այո, թե չէ կգան ինձ մոտ կամ ինձ կհրավիրեն ընկերություն։ Ես ընդունում եմ շատ վաղուծ ինքս այդի ոլորդի ծրագրերի մեջ եղել եմ և դերևս կամ։ Ուզում էի պարզապես նշել, որ եվ որ ասում ենք եկեք չկ Երև է ինչ-որ դուք ասում եք, այդ մեսիջները պետք ատալ իրանց ուսուցիշներին կամ ծնողներին, եթե իրանք ես տեղ նստած են։ Իսկ առարկաները, սորեք բոլոր առարկաները, որը ձեզ դուր են գալիս, 
Եվ ուրեման հիշեք, որ ծալոք սրտի հնարավոր այսօր դերմեր կրթությունը այս թեք կոչված ապոչիքից միշտ չի կպցնում, այդ էլ դուք աշխատեք կպցնել հիշելով, որ դուք 21-որ դարի, ինչք անմի տաս տարի հետո եք մտնելու աշխատաշուկը։ Շնորակայություն, որ թուրս տեղեցի կարտա էդ։ Ինչ հարցեր կան։ Մինչև հարցը կաղողը մի հատ կոմենտ անել, հենց կոնգրետ էս կարիքներ ես նաև մնցու այդ պահանջները գլոբալիս պետք կան, այս technical right through lesson spasm է ուզ մերի կոմենտանային, մի կիտ շեղվեցինք, բայց նշեցինք, որ դասնտասներ են համասայանների հետ ընթանում, որտեղ դասավանդում են ու մի հատ պաստ եմ ուզում ասել, որը ին� Ես ինչ եմ ուզում սրանով ասել, բացի են, որ հիմնականում ընկերությունները պահանջը իչացնում են կրթական հաստատություններին, բայց պետք կապ հաստատել հենց պարող հետ, վերջնական սպարող հետ ու էս վորմատը այդ կապի շատ կարևոր մեթոդա, որով հետև մարդիկ ընդրում են մասնագիտություն, որը կուլա, որը պահանջարկ ունի, որը լավ բացատրում են � տտույում չի շատ ուրիշ մասնակիտությունների մեջ հակտնուվում, շատ ուրիշ ոլորդներում կա, բայց այդ բացը մարդկանց հասկանալու, որոտև ամեն դեպքում մարդիկ ընում են նրա հետևեց ինչը թրենդա, ինչքանել մենք � Այդ երևի ոլորդի վիսոտքի մեր խնդիրն էլ, որտև տեսեք մյուս կողմից էլ, որպես պատվիրատուհա, եթե ինձ իմ պրոյեկտի մեջ պետ կա համապատասխան մասնագետը, ու ես ասենք կարամ պորձ եմ պնտրեմ այդ մասնագետին Հայաս� Եթե ես համոզված է, որ այդ մասնակետին ես Հայաստամ չեմ գտնելու, ես իզուր ժամանակ չեմ էլ ծաղսում է թե հայտահարությունը դնեմ մի իրեք համիս պասեմ, մի անգամիս դուրսն եմ ման։ Պետք կա չոր ձև չգիտեմ, եվ ներկա վականսյաներ են այկ, ինչ են պահանջում, ինչ էր կան ստավ է եմում կամ ուրիշ կայքերում, որ հասկանակ դեզ ինչ համոտ, եթե դենձվան դեր չէ կարել ձեր կյանքում, միատ մեկ որ էր կոր ծաղսեք, ուսումնասիրեք � արդեն չեն կարում մարդ կտնեք, ամեն տեղ խնդիրը կա, ինչ-որ մասը հերակայա, դրայնց տաստինգը ծրագորորման, որ որդումա շատ մեզ թիմա հիմա հավակվում հերակա, ստեպանակերտում կա, ուսումնասիրեք շուկան ինքնուրույն, � Հայարկ է միջազգայինում կարան գտնեն, հատկապս ես կորոնայց հետո ավելի այդի բանելում, բայց այն ու ամեն այնիվ խորդ կտայվ սյոտկի աշխատել հայկական կամպանյայմ, կամ են կամպանյայմ, ովոր Հայաստանում գրանցվ որոշում է կայացրեք յոք հուտ Հայաստանում գրանցված կամ դաժավել լավ հայկական կամպանիային։ Նրան մասին է իմ ատասում եվ որ համայինքի մասին և կոմպրոմիսի մասին է իկ տեղանքի, համայինքի չէ տեղանքի մասին է կոսում և կ Շնարկալություն շատ, ուրիշ հարցեր կան, կարծում եմ այն տեղ։ Հա, հա, երկ է։ Բարև ձեզ, շարջ նրակալ եմ թեմայի համար, որև հետև մասնագիտություն ընտրելու այդ ամանակ արևոր խնդիրներից մեկ նահանդիսանում երի տասարդի կյանք կրցանկանայի մի քանի հարց տալ և որ մենք ընտրում ենք մասնագիտություն 
մենք անդրում ենք աստ մեր հումտությունների, կարողությունների և ծանկությունների ու հասկանալով այդ մասնագիտությունները առանձնացնում ենք այն ու եթե մենք առանձնացնելով մասնագիտությունները հասկանում ենք, որ նրանք գտնվում են տարբեր ուղությունների մեջ, առանձնացնենք որնակ տեխնիկական ուղություն մեկա, մեկո հումանիտար ուղություն, ինչպես հասկանալ, որ նա իրականում Ուրիշ ձև չես կարա, չկատ ենց բանաձև, որ դնես այդ մուտկային տվյալները վերջում ստանաս ճիշտ պատասխանը։ Ինքը պետք է կողում նրոշվես։ Նորից վերջնական բան չկա, դու ընտրիկը սխալվես, հետո ներքինձ Երկուսնել սիրում, մեկ մեկա մեկա գերակայա։ Շնորակալություն։ Ես արսի մի ճայլոց սպարտադիր չի մեկ ընտրել, կարլ է երկուսնել ընտրել։ Կարը մեկը որպես խոբի, ասենք չէ գիտեմ ծրագրավոր ուղես, ու միատ գիրք ես գրում պո� Շատ շնորակալություն, մի հարց է ուզում տար, մի քիշկին հնարվար պատասխային երկալ լինի, բայս կուզեի հակեր տարբերակներ նշել, թե ինչ տարբերակներով կարլի է ընդհանապես դպրոցականներին, թեքուս նաև ուսանողությանությանությանությանությանությանու� Կարծ եմ ընդմինչումից հետո իմ կոլեգան տաթևի կխաչատրիան ելութ է ունենալու, եթե ծրագրավորման մասնենք խոսումա, ծրագրավորման ոլորդի տարբեր մասնակիտությունների մասին, ընդհանպես ոնց է պրադուկտը ստեղցվում մասնագիտությունները, հնարավորությունները և անպայման եկեք էտ միջոց հառումներին, մենք ամեն տարի այս մեծ դահլիջում կազմակերպում ենք նման միջոց հառումներ։ Ստեպանակերտիս չեք։ Երևանից եք։ Դուք կապվեք, մենք կգանք, ամպկամ ձեզ գրավիրենք սիներջի։ Շատ լավ շնակալ։ Շատ ճիշտ ճանապարով է գնում, ուզում եք շուպեք մասնակետերի ետ, կա մի քանի մակարդակ հասկանալու, ամենա վերևին է սեպական պործն է, հետո Եվ հետո ուղակի ինչո մեկին լսել է առանց մտացելու։ Բարև ձեզ շնորակալություն հնարավարության ձարնոն համար ներկասնում ենք արմենի հետ նաև միասին մարզար երեխաները մարզարում սոցիալ կրթական հասարակական կազմա� ու նաև մասնագիտական կողնորշման թեմաները մեզ համար շատ կարևոր է, մենք փորձում ենք տարբեր մասնագիտական կարջ դասնդասներ կազմակերպել, մոտավոր հինգ դաս, որի ընթացքում մասնագետները բազային գիտելիքներ են տալիս, որովհետև արդի մասնակետությունները շատ հաճախ, կայն որ մեր ծնողները չի գիտեն, դրանց մասին մենք երեխեք չեն պատկեասնում, ինչ այրենց ներկասնում է տամեն չէ։ Մի հարց է ուզում տայ, բայց արդեն հնչեց դուք ե չգիտենք երբա վերջը կամ արհասարակ կա վերջ, այլ ժամանակը կարջա ու որպսի կարող ունենք ժամանակը արդյունավ է տոգտագործել, շնորակալություն։ Մետ հարցելի սենց, իսկ ինչ եք ուզում պոխեք դա։ Եթե երեխաներն են պոխում 
այլ բանը եւ որ ասենք 30 տարեկանից բարձրը մի օր կոշկակարը մի ուս օրը ոսկերի չեն մի օրը տաքսի շոֆեր են մի օրն է գալի ասում է կլինի ծերագրավորում սովորեն հերախեք են թո փորձային վերջում կգտնեն իրանց ուզածը զուտ խորանալում ասովի նկատյուն է այսինքն հա ուսումնասիրության արդյունք կարող են մի քանի անգամ բայց խորանալը չեն հասցնի ժամանակը կարճ ավելի լավ չի մեկ երկու մասնագիտության մեջ շատ լավ խորանալ ու շատ լավ մասնագետ դառնալ ըստ տեղի կհասցնեն որովհետև նախ երեխու ուղեղը ավելի ճկունակ անթե մեծը ասակինի երկրորդն էլ իրանք այնքան է խորանում մինչև հասկանում եմ որ այդ իրանցը չի դուրս են գալի այն մյուսի մեջ են խորանում ու վերջում վերջնարդյունքում հաստատ կկարանան այդ իրանց խորացածների մեջ կամ միգուց են նաև խորացածից դուրս ընտրել իրանց ուզած ճիշտ մասնագիտությունը բայց չի խանգարել բայց կա օգնել ավելի արդյունավետ այդ խորանան որ շուտ բարձ են ինչ են ուզում ես լիովին համաձայն եմ այդ ինձ դումա սխալ նպատակ է արդյունավետությունը ընդհանրապես իմ կարծիքով գլոբալ փիլիսոփական առումով այդ կեղս նպատակ է աշխարհի ինչ-որ սխալ տեղագնալու վերջում բայց դրան բաց ինչ խորանանք նպատակը հետաքրություն է եւ այդ առումով փորձեք այն ծրագրեր որ դու կանում եք ավելի հետարքիր դարձնենք ավելի շատ որ մարդը փորձ տանա հիմա դու կասում եք իտելիք եք սովորացնում փորձեք իրանց փորձ տակ փորձ որ իրանք չոր պրոյեկտ անեն այսինքն այդ ծրագրերի մեջ իրանք փորձառություն ձերք բերեն կարող դրան բացին առանձին խոսանք մենք մենք մեզ փորձ ունենք թումոյում 42 դպրոցում ինչպես կրթական ծրագրերը սարկել ավելի նախաձեր նահեն ես երեք դրա մասին խոսում եի եւ տենց փորձելով փորձելով մարդը ինքը իրաճանաբար է կգտնի մի մի փորձեք արագ մի մի բան տալ իրան մի բան է ասեմ ե կարող է փորձեք 5 օրը սարկեք ավելի երկար ոգնել որտեվ մարդը կարող է 5 օրվա ընթացք 5 դասի ընթացքում չհասկանա այդ ինչ առարկայա ու սխալ տպավորություն ունենա փորձեք ավելի երկար այդ մասով հավել եմ սովորաբար այդ բազային դասերից հետո մենք միշտ մասնագետի հետ կապենք պահում ու հնարավորությունը նույնն է մեկ մեկ օրինակ այն երեխաները ովքեր շատ են հետաքրքրված մեն թրշի փանցնել իրենց մոտ այսինքն դա նաև հետագայում աշխատանքի հնարավորություն է ստեղծում բայց շնորհակալություն խորթի համար միատ հանգամանք որ պետք է հաշվի առնենք 10 տարին մեկ կարող է ցանկացած մասնագիտություն էլ ակտուալ չլինի եթե մարդ 20 տարեկանում սկսելա ու պլանավորում է 90 տարի ապրի ինքը ստիպված 10 տարին մեկ 7 անգամ փոխելու է ուրիշ էլ չկա ուղակի եթե ինքը ուզում է զարգանա եւ այդ փորձ որ դուք տալիս եք որ ինքը կարող է փոխի կարող է երեկեք մամրա կարևոր բան է լինելու որ ինքը մեծանա այդ օրի փոխի շատ լավ շատ շնորհակալ եմ եկեք վերջի հարցնել եւ մնացած հարցերով արդեն կտանջեք մեր պանելիստներին արդեն միջանցքում շնորհակալ շնորհակալություն հարցն ձեռնելու համար հարցը սենցա խոսվեց անգլերեն սովորելու մասով ըստ ձեզ թարգման չի գործը որոշ ժամանակ հետո մոտ ապագայում ինչ որ բանկ ունենա այսինքն ինչ որ պետքական մասնագիտություն կլինի թե ոչ կարճ պատասխան եմ այո եթե չլինի կգա տեխնիկալ ռայթինգ կսովորի շատերը հիմա այդպես փոխումել են կարելի նորից ես ինչի ձեզ սկսեցի ես որ որ պետք է հասկանալ մարդու կարիքները որն է թարգման ինչ ինչ կարիք հալուծում կարող եք ասեք թարգման չէ այսինքն տվյալ չգիտեմ նյութը ավելի հասանելի է դարձնում գործատուին ընդհանրապես ինքը օգնում է մարդիկ իրար լավ հասկանան այդ կարիք լինելու է ավելի ախորանալը որովհետև մարդկանց իրար կապելը ավելի կարևոր բան է դառնում դուք սովորում եք որ թարգման ինչ լինել այլ օգնում եք մարդիկ իրար լավ հասկանան այդ հասկացեք շնորհակալություն շատ Շնորհակալություն բոլորին եկեք Աննային Հովանեսին, Արթուրին Գայանեին եւ Դավիթին Ցապավարենք շնորհակալություն ասեմ։ Մենք այդ ֆորմուլան չեն կել կարա հենց գրենք, որ դուք ուղակի ինչ-որ փոփոխականներ դնեք եւ պատասխանը գտնեք, բայց համազվաց եմ տվել ենք բավականաչափ ինֆորմացիա, որ դուք մտածեք ու քանի որ անձնական հարցը ամեն դեպքում մասնագիտությունը եւ ինչ որ բան դուք չեիք ուզում բաց քննարկեիք որովից հետ խնդրում եմ գտեք մեզ միջանցքում եւ եկեք քննարկենք առանձին շնորհակալություն շատ շնորհակալ հա հա ներողություն ու ավելի ասնում նարեկի ասացին մենակ միջանցքում չէ գտեք մեզ չգիտեմ Facebook-ում կամ ինչ որ այլ ձև հա LinkedIn-ում ժողովուրդ գրասենյակներում այո ամենը կարևոր բանը մի ամաչեք 
դի մետ, դի մացինին, հարցտալ, փորձել, սովորել, չգիտա մի շկան ճիշտ ձեզ կոգնեն, մի շկան սխալ կոգնեն, բայց ամեն դեպքում հարց էր տալուց մի ամաչեք։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ թվումա, որ դա անհասկանալիական լավ չեք պատկերացրե, դաժի եթե ձեզ այդ հարցը արդեն տվել է եք ձեզ պատասխանել են ու այդ պային դուք հասկացել եք լավ, բայց հետո ընթացքում մեկ ամորացել եք մի ամաչեք կրկնել նույն հարցը տալ։ Արկեցինք ու որոշեցինք, ես կոնքրետ որոշեցի իմ կարտը տալ ու արդշեն ինվեստ բանքի ներկաց չես տեղա, այն աղջկան ու որ հասրակական կազմակերպոցուն մի որտև դրանից շատերը կարող են էլի ոգտվել չէ, զոտ այդ պատճարով, թե չէ ենպես չուրիշների պատ հարցեր եմ ես դուր չեկան, իսկ միուս խնդրում եմ կապվեք հարությունի հետ և ինքը ձեզ կտա այդ պրիզը։ Միուսը որպես Հետ եմ դալիս դայնից։ Վերջ, 